সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ডক্টর জাফর ইকবালকে ছুরি কাঘাত হামলাকারী আটক আদালতে রায়ে খালেদা জিয়ার সাজা সরকারের কিছু করার নেই খুলনার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন দলীয় সভানেত্রী হিসেবে ভোট চাওয়া আইনের লঙ্ঘন নয় দাবি ওবায়দুল কাদেরের খালেদা জিয়াকে ছাড়া নির্বাচন হবে না হুঁশিয়ারি মদুদের জনগণের কাছে যাওয়ার অধিকার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর আছে বেগম খালেদা জিয়া ছাড়া বাংলাদেশে কোনো এবং টাকা পাচার করে বিদেশে সেকেন্ড হোমে লগ্নি বাংলাদেশিদের দোষীদের শাস্তি না হওয়ায় বন্ধ হচ্ছে না বলছেন বিশেষজ্ঞরা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম সঙ্গে আছে আমরা দুজন আমি সঞ্জিদা হক এবং আমি শামিনী ফাত বিস্তারিত সংবাদ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক অধ্যাপক জাফর ইকবালকে মাথায় ছুরিকাঘাত করা হয়েছে বিকেলে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে তার উপরে এই হামলার ঘটনা ঘটে আহত অবস্থায় তাকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানায়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এদিকে জাফর ইকবালের উপর হামলার পর এক যুবককে আটক করা হয়েছে তবে কি কারণে তার উপর হামলা তা এখনো জানা যায়নি এদিকে জাফর ইকবালের উপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করছে শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে সিলেট থেকে টেলিফোনে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রাজ্জাক রুনু 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 আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল মাথায় চুরিকাঘাত হয়েছে করা হয়েছে এবং তিনি এই মুহূর্তে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন আছে তো তার শারীরিক অবস্থার বর্তমান অগ্রগতি কি এবং এই মুহূর্তে চিকিৎসকরা কি বলছেন আটক যুবকের কোনো পরিচয় জানা গেছে কিনা আমি এই মুহূর্তে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য সামনে আছি তো ডক্টর জাফর ইকবাল তারের মাথায় আঘাত লেগেছে এখন অবস্থা খুব গুরুত্ব না বলে আমরা যতটুকু মানে চিকিৎসকদের সাথে আলাপ করে জানতে পেরেছি আর আপনি জানেন যে একজন এই ঘটনায় আটক হয়েছিল তো পুলিশ এখন পর্যন্ত তার পরিচয়টি এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি আমাদেরকে আর এই ঘটনাটি যখন ঘটে আপনি জানেন যে বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে যখন জাফর ইকবাল তার ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক ডিপার্টমেন্টের একটা অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন ঠিক সেই সময় এই ঘটনাটি ঘটে দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে গতকালকেও তিনি বক্তব্য দিচ্ছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে ওই কয়েকজন কয়েকজন স্টুডেন্টের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং এই ঘটনার পিছনে এই বিষয়টি জড়িত কিনা এটাও পুরাপুরি নিশ্চিত না কিন্তু এখন বর্তমানে হাসপাতালে জাফরিক বল থানের অবস্থা তেমন গুরুত্ব নয় বলে আমরা জানতে পেরেছি সার্বে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ সিলেট থেকে জানাচ্ছিলেন রাজ্যাক্রণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন খালেদা জিয়ার শাস্তি প্রমাণ করেছে অপরাধীর কোনো ক্ষমা নেই আদালতে সাজার বিষয়ে সরকারের কিছু করার নেই বলেও জানান তিনি বিকেলে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় সব কথা বলেন তিনি জঙ্গি সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা আগামীতে ক্ষমতায় আসলে ভোলা থেকে পাইপ পাইপ লাইনে খুলনায় গ্যাস সরবরাহের প্রতিশ্রুতিও দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাসুদ রানার ক্যামেরায় রুহুল আমিন তুহিনের রিপোর্ট ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই পরিকল্পনা মাফিক কর্মসংস্থান ও মিল কারখানা চালু করে খুলনার অর্থনীতি চাঙ্গা করতে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার তাই প্রধানমন্ত্রীর আগমনে তাকে অভিবাদন জানাতে জনস্রোতের গন্তব্য সার্কিট হাউস ময়দান 
মঞ্চে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতির স্মৃতিতে ভেসে ওঠে বিএনপি জামাতের তাণ্ডবে খুলনায় প্রাণ হারানো আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সাংবাদিকদের কথা তিনি বলেন আওয়ামী লীগ দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাচ্ছে বিএনপি সরকার মুংলা বন্দর ও কলকারখানা বন্ধ করে খুলনাকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়েছিল বলেও অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসে বন্ধ কলকারখানা চালু মংলা পোর্ট চালু রাস্তাঘাটের উন্নয়ন আমরা করে দিচ্ছি বিএনপির আমলে খুলনা নগরী ছিল সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্য প্রতিদিন খুন প্রতি মুহূর্ত মায়ের কোল খালি হতো আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পর কঠোর হাস্তে জঙ্গি আমরা দমন করেছি আজকে খালেদা জিয়া দুর্নীতি করেছে কোর্ট রায় দিয়েছে সেই রায় সে কারাগারে এখানে আওয়ামী লীগের কিছু করার নাই আমাদের কিছু করার নাই দুর্নীতি করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমরা বাংলাদেশকে উন্নত করতে চাই আমরা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী করতে চাই প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন দেশে একটি মানুষও আর গৃহহারা থাকবে না মংলা বন্দর পর্যন্ত রেল লাইন হচ্ছে জানিয়ে আগামী নির্বাচনে আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি পাশাপাশি খুলনাবাসীকে একটি সুখবর জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা जनसभार शुरूते खुलन एक साथ सर्वाधिक प्रकल्प उद्बोधन और भित्ति बसान सरकार प्रधान तृणमूल के अर्थनीति और स्थानीय सरकार के शक्तिशालीकरण और विकेंद्रीकरण के माध्यम उन्नत देश गढ़ार जो लक्षणीय पथ चला शुरू कर आवामी लीग सरकार खुलन उद्बोधन और भित्तिप्रस्तर स्थापन हार निानबई टी प्रकल्प रही है से लक्ष्य अर्जुन ही छोआ और द्वित मेदे एस लक्ष्य वास्तवयन कतटुकू सफल हो सरकार तर प्रमाण खुलनार जनसभा जनता सम्पूर्णभवे उन्नत देश गढ़ते আগামীতে আবারও আওয়ামী লীগের জন্য ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাহান্নতম দেশ থেকে ছাপ্পান্নতম এর আগে সকালে পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিষয় মাথায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাইরে থেকে না এনে প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ দেন তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন খুলনা কেন্দ্রে আটান্নতম সমাবেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে এ কনভেনশনের মাধ্যমে আপনারা বিগত দিনের কর্মকাণ্ডের সাফল্য ব্যর্থতা হিসাব নিকাশ বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করেন আর ভবিষ্যতের জন্য দিক নির্দেশনা তৈরি করে যা আমাদের দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রকৌশলীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আইইবি স্বর্ণপদক ও সনদ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি খুলনা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে দলীয় প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনগণের কাছে ভোট চাওয়া আইনের লঙ্ঘন নয় এমনটা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর নিউ মার্কেটে এক অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতাদের বক্তব্যের জবাবে একথা বলেন তিনি আগামী নির্বাচনের জন্য বিদেশি রাষ্ট্রের পরামর্শের প্রয়োজন নেই বলেও জানান ওবায়দুল কাদের রিপোর্ট করছেন এহতেরামুল হক রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের সাত মার্চের জনসভা সফল করতে নিউ মার্কেট ও আশপাশের এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি জানান উন্নয়নের বার্তা নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার অধিকার আছে প্রধানমন্ত্রী এখনো নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণা হয়নি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শুধু প্রধানমন্ত্রী নয় তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে নৌকা ভোট চাবার অধিকার প্রধানমন্ত্রীর আছে কাজে এখানে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি সেতু মন্ত্রী বলেন নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে লাভ হবে না বিএনপি আমাদের দেশে নিয়ম অনুযায়ী আমাদের দেশের গণতন্ত্র চলবে আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের নির্বাচন চলবে কাজে এ নিয়ে বাইরে থেকে কে চাপ দিল সেটা আমাদের বিবিচ্ছ বিষয় নয় 
ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মিরপুর মাজার রোড এলাকাতেও 7 মার্চের জনসভার লিফলেট বিতরণ করেন ওবাইদুল কাদের রাস্তার আন্দোলন না করে বেগম জিয়ার মুক্তির জন্য আইনি লড়াই চালিয়ে যান এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় হাসান মাহমুদ বলেন জনগণের কাছে সারা বছরই ভোট চাওয়ার অধিকার আছে প্রধানমন্ত্রীর যেই প্রধানমন্ত্রী নৌকা মার্কায় ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে দেশ পরিচালনা করছেন তাকে মানুষ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে তার তো সারা বছরই ভোট চাওয়ার অধিকার আছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বিএনপি কে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী অস্তিত্ব যদি টিকিয়ে রাখতে চান আগামী নির্বাচনে আপনারা অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে এক সমাবেশে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত করতে নেতাকর্মীদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা এহতেরামুল হক আর টিভি ঢাকা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের তীব্রতা দেখে ভীত হয়ে পড়েছে সরকার তাই দমন নিপীড়নের মাধ্যমে জনগণের আন্দোলন দমানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জাতীয়তাবাদী ওলামা দল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন সকল দলের অংশ গ্রহণে নির্বাচন হলেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে জানিয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দাবি করেন আর কোন এক দলীয় নির্বাচন হতে দেয়া হবে না এদিকে প্রেস ক্লাবে আরেক আলোচনা সভায় মওদুদ আহমদ বলেন বেগম খালেদা জিয়াকে ছাড়া দেশে নির্বাচন হতে দেয়া হবে না এর আগে শ্রমিক দল আয়োজিত এক মানব বন্ধনে অংশ নিয়ে নজরুল ইসলাম খান বলেন খালেদা জিয়াকে বন্দি করলেই বিএনপির আন্দোলন দমানো যাবে না বিশ দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হলেই সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হবে তা না হলে এটা হবে না অতএব আজকে আপনারা যে স্বপ্ন দেখছেন সেই স্বপ্ন ইনশাল্লাহ রূপান্তর আপনারা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না এদেশের জনগণকে বারবার ধোকা দেওয়া যাবে না বেগম খালেদা জিয়া ছাড়া বাংলাদেশে কোনো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন विभिन्न देश प्रकल्प দু হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত কেবল মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোমেই বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ছশো ছাপ্পান্ন জনে যা বিশ্বের তৃতীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন দোষীদের শাস্তি না হওয়ায় টাকা পাচার বন্ধ হচ্ছে না অর্থনীতির নানা অনিয়ম নিয়ে সেলিম মালিকের ধারাবাহিক রিপোর্টের চতুর্থ পর্ব দুই হাজার দুই সাল থেকে বিদেশি নাগরিকদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মালয়েশিয়া অফার করছে মাই সেকেন্ড হোম প্রজেক্ট এতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বিনিয়োগের প্রবণতা বাড়ছে বাংলাদেশিদেরও সেকেন্ড হোম প্রকল্পের তথ্য বলছে দুই হাজার তিন সালে বত্রিশ জন বাংলাদেশি এতে বিনিয়োগ শুরু করেছিলেন দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন জনে প্রকল্পে আবেদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় একইভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সেকেন্ড হোমে ছুটছেন বাংলাদেশিরা সমালোচকদের মতে কানাডায় বাংলাদেশিদের সেকেন্ড হোমের নাম বেগম পাড়া আর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে সচিব পাড়া এছাড়া থাইল্যান্ড হংকং সিঙ্গাপুরের সেকেন্ড হোমে বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাও কম নয় এটার একটা বড় কারণ হল যে দেশের মধ্যে এত অপকর্ম করেছে যে থাকা একটা নিরাপদ না এই জন্য তারা সেকেন্ড হোমে গিয়ে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করে এবং সেই সঙ্গে আরেকটি শর্ত এখানে আছে যে তারা প্রচুর পরিমাণে বেআইনি টাকা অর্জন করেছে এই রকমের অনেকেই যারা দেশের মধ্যে সম্পদ অর্জন করেন অবৈধভাবে এবং দেশের মধ্যে শঙ্কিত বোধ করেন তারাই বিদেশে পালিয়ে যায় অথচ বাংলাদেশের আইনে সেকেন্ড হোম প্রকল্পে বৈধভাবে বিনিয়োগের সুযোগ নেই ফলে যারা এতে বিনিয়োগ করছেন তারা মূলত টাকা পাচার করছেন সম্প্রতি সুইস ব্যাংকের এক প্রতিবেদন বলছে দুই হাজার সালে বাংলাদেশ থেকে ব্যাংকটিতে জমা হয়েছে পাঁচ হাজার ছয়শ পঁচাশি কোটি টাকা আর এগারো বছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাড়ে পঁচিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি যে সমস্ত বাণিজ্য ট্রানজাকশন গুলি হচ্ছে এইগুলোর প্রপার মনিটরিং করে এখানে কোনো রকম সন্দেহজনক কোনো ট্রানজাকশন দেখলে সেগুলিকে ফ্ল্যাগ করে সেগুলি ইনভেস্টিগেট করে সেখানে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করা 
পাচার রোধে আইন থাকলেও তা প্রয়োগ না হওয়ায় দিন দিন এর প্রবণতা বাড়ছে যে কোনো অপরাধ যখন নিয়ন্ত্রিত হয় না অপরাধী যখন চিহ্নিত হয় না অপরাধী যখন বিচারহীনতা উপভোগ করে উপভোগ করে অপরাধের শাস্তি হয় না তখন তো অপরাধ বাড়বে এটি স্বাভাবিক আমি এই ক্ষেত্রে তাই ঘটছে তারা বলছেন টাকা পাচার ঠেকাতে আইনের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনও গড়ে তোলা জরুরি সেলিম মালিক আর টিভি ঢাকা আজ ঐতিহাসিক তিন মার্চ উনিশশো সালে দিন যতই যাচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ততই অধিকার আদায় চূড়ান্ত গন্তব্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল এদিন পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ থেকে প্রথম স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয় ইশতেহারে স্বাধীনতার ঘোষণা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতের অনুমোদন সহ নানা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় উপস্থিত লাখ জনতা ইশতেহারকে অনুমোদন দেন দুই মার্চ গণহত্যার প্রতিবাদে একাত্তরের এই দিনে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে মিছিল করে স্বাধীনতাকামী বাঙালিরা পল্টনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলন ও লাগাতার হরতালের ডাক দেন সেই সঙ্গে দাবি জানান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের এদিন বঙ্গবন্ধু ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল পাঁচটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত হরতালের ডাক দিয়ে সব দাবি মেনে নিতে ইয়াহিয়াকে সাত মার্চ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন ভুল তথ্যের ভিত্তিতে মিয়ানমার সীমান্তে ভারী অস্ত্র সহ সীমান্ত বাহিনী মোতায়েন করেছিল মিয়ানমার এ কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে আগামী সাতাশ মার্চ থেকে দুদেশের বাহিনী যৌথ টহল দেবে সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের একটি অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি আরাফাতুর রহমানের রিপোর্ট সম্প্রতি বান্দরবনের নাইংখংছড়ি উপজেলার তমরু সীমান্তে সেনা উপস্থিতি বাড়ায় মিয়ানমার এই সময় ভারী অস্ত্র মোতায়েন করে দেশটি সীমান্তে সেনা উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট উত্তেজনায় পতাকা বৈঠকে বসে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার বৈঠকের বিস্তারিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চান সাংবাদিকরা আগামী সাতাইশে মার্চ থেকে বিজিবি ও বিজিপি যৌথ টহল দেবেন যেটা আমি আমাদের মন্ত্রণালয় এবং তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি চুক্তি সেরকম ভাবে ছিল মন্ত্রী বলেন ভুল তথ্যের কারণে এই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে তারা আমাদেরকে যেটা জানিয়েছে যে তাদের কাছে একটা ভুল তথ্য ছিল ভুল তথ্যের ভিত্তিতে তাদের সেনাবাহিনীর কিছু মুভমেন্ট সেখানে হয়েছিল তারা ভারী অস্ত্র অলরেডি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে মায়ানমার কর্তৃপক্ষ এর আগে খ্রিস্টান ধর্মীয় এক সামাজিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা আশা করি সেনাবাহিনী এবং বিজেপি তাদের সশ জায়গায় চলে যাবেন রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র এ কথা জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক নিরাপত্তা উপদেষ্টা লিজা কার্টিস বলেছেন রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে সব ধরনের সহায়তা করা হবে দুপুরে কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেন তিনি এ সময় তিনি নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন পরে সাংবাদিকদের লিসা কার্টিস বলেন রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও মানবিক সেবা দিয়ে বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এর আগে উখিয়ায় ইউএনএইচসিআর এর পরিচালনাধীন স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেন লিসা রোহিঙ্গাদের নিরাপদ আশ্রয় ও স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে বাংলাদেশ যা সত্যি প্রশংসনীয় আশা করি মিয়ানমার দ্রুত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাশে থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সময় গেলে সাধন হবে না এ স্লোগানে কুষ্টিয়ায় তিন দিনব্যাপী লালন স্মরণোৎসব শেষ হচ্ছে আজ রাতে লালন আখড়াবাড়ির মূল মঞ্চের আলোচনা সভায় এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করবেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার লোকমান হোসেন মিয়া তবে এরই মধ্যে আখড়াবাড়ি ছেড়ে গেছেন অধিকাংশ সাধু ও ভক্ত অনুসারী সকালেও গুরুকার্য শেষ করে লালনের তীর্থধাম ছাড়তে দেখা গেছে অনেকেই তৃষ্ণার্ত মন নিয়ে যাবার সময় পূর্ণতা সাধনের জন্য আবারও লালন স্মরণোৎসবে যোগ দেওয়ার আশা করেন তারা শিষ্য আর অনুসারীদের খাঁটি করে গড়ে তুলতে বাউল সম্রাট ফকির লালন জীবদ্দশায় এই আখড়াবাড়িতে প্রতি বছর চৈত্রের দোল পূর্ণিমা রাতে সাধু সঙ্গ উৎসব করতেন
জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ বলেছেন রংপুরকে পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়তে যানজট নিরসন ও শ্যামাসুন্দরী খাল সংস্কার প্রয়োজন এর জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে সহায়তা দেয়া হবে দুপুরে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে দেয়া সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা এরশাদ বলেন দল যার যার রংপুরের উন্নয়ন সভার সিটি মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তাফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মশুর রহমান রাঙ্গা জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান জি এম কাদের মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার ও প্রেসিডিয়াম সদস্য জিয়াউদ্দিন বাবলু উপস্থিত ছিলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলকে বিজয়ী করতে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ির অম্বরনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা হয়েছে উপজেলার অম্বরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় বর্তমান সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন তুলে ধরে আগামী নির্বাচনে দলের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা অষ্টমবারে মতো আটিভিতে শুরু হয়েছে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আন্তর্জাতিক হেফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা জাবর মেসওয়াক নিবেদিত আলোকিত কোরআন আজ থেকে রাজধানীর বিজয়নগরের বায়তন্নুর জামে মসজিদে ঢাকা জনের আডিশন রাউন্ড শুরু হয় চলবে চার মার্চ পর্যন্ত দেশের খ্যাতনামা বিচারক মণ্ডলীর পরিচালনায় প্রায় পাঁচ শত কোরআনে হাফেজ আডিশন রাউন্ডে অংশ নিচ্ছেন অনুষ্ঠানটি আসছে পবিত্র মাহে রমজানের প্রথম দিন থেকে আরটিভিতে সম্প্রচার হবে পহেলা মার্চ রাজধানীর এক কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হল বিবিএস কেবলস লিমিটেডের ষষ্ঠ ডিলার কনফারেন্স অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিবিএস এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হাসান মোর্শেদ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা সারা দেশ থেকে আসা বিবিএস কেবলস লিমিটেডের সব ডিলাররা এতে অংশ নেন কনফারেন্সে পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি ডিলারদের মাঝে বিদেশে ভ্রমণ টিকেটও বিতরণ করা হয় সাতই মার্চে জনসভা সফল করার লক্ষ্যে বর্ধিত সভা করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ বিকেলে রাজধানীর নাট্যমঞ্চে সভায় উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী জনসভার প্রস্তুতির পাশাপাশি নির্বাচনী বছরে রাজধানীতে প্রথমে জনসভায় নির্বাচনী আমে জানতে চান তারা বিশাল শোডাউন করে ঢাকার রাজপথে নিজেদের অবস্থানও জানান দিতে চায় দলটি যুদ্ধাপরাধের ফাঁসি হয়েছে এবং দুর্নীতির দায়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দণ্ডিত হয়েছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই নাম শেখ হাসিনা কক্সবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন সকাল সাড়ে সাতটার দিকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে জেলার চকরিয়ার আজিজ নগরে বাস মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে তিনজন নিহত হয়েছেন এ সময় আহত ছয়জনকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে মারা যান আরও একজন হতাহতরা সবাই মাইক্রোবাসের যাত্রী এদিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বাস চাপায় এক পথচারী মারা গেছেন জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হুসাইন সাইদিকে চাঁদে দেখার গুজব ছড়িয়ে বগুড়ায় চালানো তাণ্ডবের পাঁচ বছর আজ দু সালের এদিন সাইদির মুক্তির দাবিতে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় সরকারি অফিস থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি তাণ্ডবে জড়িত জামাত শিবিরের তিন হাজারেরও বেশি নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করা হলেও নানা জটিলতায় বিচার বিলম্বিত হচ্ছে বলে অভিযোগ সুশীল সমাজের বগুড়া প্রতিনিধি জি এম সজলের তথ্যছবিতে আপেল ছাড়িয়ার রিপোর্ট বগুড়াবাসীর ভয়ঙ্কর আতঙ্কের দিন তিন মার্চ জামাত শিবির ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়িয়ে সারা দেশে চালায় নারকীয় তাণ্ডব এ ঘটনায় মারা যান তিন মহিলা সহ বারো জন একান্নটি মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হলেও মাত্র এগারোটি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় বাকি চল্লিশটি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু না হওয়ায় বিচার বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা সুশীল সমাজের পুলিশ যে চার্জশিট দিয়েছে সে চার্জশিট অনুযায়ী তারা ধরা পড়েছিল কয়েকজন এখন তারা যে বাহিরে এসেছে বাহিরে তারা অনেকেই আবার হুমকি ধামকি দিচ্ছেন এবং তাদের ভয় প্রদর্শন করাচ্ছে অনেকে এই ভয়ভীতির কারণে জীবনের সংখ্যার কারণে পারিবারিক নিরাপত্তার কারণে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে গুটিয়ে যাচ্ছে দ্রুত বিচার শেষ করার আশ্বাস দিলেন আইনজীবীরা আমরা আশা করি এই মকরদ্রুত 
শেষ করব এই বছরে এই 66 টা মামলা শেষ করার চেষ্টা আছে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ভবিষ্যতে যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটতে না পারে সেই জন্য এই ঘটনাগুলো যারা ঘটিয়েছিল তাদেরকে আমরা ক্লোজ অবজারভেশনে রেখেছি এবং আমাদের আমাদের যে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ সেগুলো সবই চলছে এবং আমরা আশা করি যে আর কোনো অপশক্তি এরকম কোনো ঘটনা ঘটাতে পারবে না নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আহ্বান জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা আপেল শাহিয়ার আরটিভি এবার জেলা পর্যায়ের আরো কয়েকটি খবর জানাচ্ছেন আপেল শাহিয়ার যুদ্ধাপরাধীদের সাথে আতাতকারী খালেদা জিয়ার সঙ্গে কোনো আলোচনা নয় বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার নিঝুম দ্বীপে নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল বলেছেন বাংলাদেশকে বিশ্ব অর্থনীতির রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় সরকার কুমিল্লার দেবিদার রেওয়াজউদ্দিন পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন ঝিনাইদহের সীতারামপুরে গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত পনেরো জন আহত হয়েছেন ভাঙচুর করা হয় অন্তত পঁচিশটি বাড়ি পঞ্চগড়ে দুই দিন ব্যাপী শুরু হয়েছে পরিবার পরিকল্পনা মেলা জেলার সরকারি অডিটোরিয়াম চত্বরে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আব্দুল আলিম খান ওয়ারেসি বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে লাউছড়া জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রাণী অবমুক্তের মধ্য দিয়ে মৌলুই বাজারে পালিত হয়েছে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস শিশু কিশোর শিক্ষার্থীদের অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি ও জ্ঞান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আজ রাজধানীর ধানমন্ডি এক্সেল একাডেমি স্কুলে হয়ে গেল শিশু কিশোর শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত সায়েন্স ফেয়ার বা বিজ্ঞান মেলা এ মেলায় শিশু কিশোর শিক্ষার্থীরা স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নানা পন্থা সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিবেশ সম্মত সবুজায়নের মাধ্যমে বসবাসযোগ্য বাড়িঘর তৈরি পানি উৎপাদন ও ব্যবহার গ্রহ নক্ষত্র সহ সৌরজগতের গতিপথ সহ নানা উদ্ভাবনী শক্তি ও জ্ঞান প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরা এক্সেল একাডেমি স্কুলের উদ্যোগে দিনব্যাপী এ বিজ্ঞান মেলায় দেশ পরণ্য বিজ্ঞানীরা এসব উদ্ভাবনের প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন ও ছোট ছোট শিশু শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করেন শেষ করছি সন্ধ্যার সংবাদ তার আগে মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনামগুলো আরও একবার সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ড জাফর ইকবালকে ছুরিকা ঘাট হামলাকারী আটক আদালতের রায় খালেদা জিয়ার সাজা সরকারের কিছু করার নেই খুলনার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন দলীয় সভানেত্রী হিসেবে ভোট চাওয়া আইনের লঙ্ঘন নয় দাবি ওবায়দুল কাদেরের খালেদা জিয়াকে ছাড়া নির্বাচন হবে না হুঁশিয়ারি মহদুদের এবং টাকা পাচার করে বিদেশে সেকেন্ড হোমে লগ্নি বাংলাদেশিদের দোষীদের শাস্তি না হওয়ায় বন্ধ হচ্ছে না বলছেন বিশেষজ্ঞরা সন্ধ্যার সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নাম্বারে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক অভিনন্দন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এছাড়াও আর টিভির অনুষ্ঠান সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ